அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்று பத்தாம் வகுப்பில் இயல் எட்டு கவிதை பேழையில் காலக்கணிதம் என்ற பகுதியை பற்றி பார்க்கலாம் காலக்கணிதம் என்னும் நம் பாடப்பகுதி கண்ணதாசன் கவிதை தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது முத்தையா என்னும் இயற்பெயரை கொண்ட கண்ணதாசன் இன்றைய சிவகங்கை மாவட்டத்தின் சிற்றூரான சிறுகூடல்பட்டியில் பிறந்தவர் இவரது பெற்றோர் சாத்தப்பன் விசாலாட்சி ஆவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கலங்காதீரும் மனமே என்ற பாடலை எழுதி திரைப்பட பாடலாசிரியர் ஆனார் திரை உலகிலும் இலக்கிய உலகிலும் சிறந்து விளங்கியவர் கண்ணதாசன் இவர் சிறந்த கவியரங்க கவிஞராகவும் பேச்சாளராகவும் திகழ்ந்தவர் தன் திரைப்பட பாடல்கள் வழியாக எளிய முறையில் மெய்யலை மக்களிடையே கொண்டு சேர்த்தவர் சேரமான் காதலி என்னும் புதினத்திற்காக சாகித்திய அகாதமை விருது பெற்றவர் இவர் தமிழக அரசின் அரசவை கவிஞராகவும் சிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தார் கவிஞன் என்பவன் யார் அவன் குணம் என்ன அவன் பணி என்ன மனம் என்னும் வயலில் சொல்லேர் உழவனாக சிந்தனை விதையை தூவி மடமை கலைப்பறித்து தத்துவ நீர்பாய்ச்சி அறம் என்னும் கதிர் அறுப்பவன் கவிஞன் காலத்தை கணிப்பதால் காலத்தை வென்றவன் ஆகிறான் பாடல் கவிஞன் யானோர் காலக்கணிதம் கருப்படு பொருளை உருப்பட வைப்பேன் புவியில் நானோர் புகழுடை தெய்வம் பொன்னினும் விலைமிகு பொருளின் செல்வம் இவை சரி என்றால் இயம்புவதேன் தொழில் இவை தவறாயின் எதிர்ப்பது என் வேலை ஆக்கல் அழித்தல் அழித்தல் இம்மூன்றும் அவனும் யானும் அறிந்தவை அறிக பாடலின் விளக்கம் காலத்தை கணிப்பவன் இறைவன் மட்டுமே இங்கு கவிஞர் காலத்தை தான் கணிப்பதாக கூறியுள்ளார் மேலும் ஆக்கல் அழித்தல் அழித்தல் இம்மூன்றையும் இறைவனும் தானும் மட்டுமே அறிவதாக கூறியுள்ளார் இறைவனும் தானும் ஒன்றே என்ற கருத்தை முன்வைக்கிறார் தனது கவித்திறமையையே பொன்னை விட உயர்ந்த செல்வம் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் பாடலின் தொடர்ச்சி செல்வர் தன் கையில் சிறைப்பட மாட்டேன் பதவி வாழுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் பாசம் மிகுத்தேன் பற்றுதல் மிகுத்தேன் ஆசை தருவன அனைத்தும் பற்றுவேன் உண்டாயின் பிறர் உண்ண தருவேன் இல்லாயின் எமர் இல்லம் தட்டுவேன் வண்டா எழுந்து மலர்களில் அமர்வேன் வாய்ப்புற தேனை ஊர்ப்புறம் தருவேன் பண்டோர் கம்பன் பாரதி தாசன் சொல்லாதன சில சொல்லிட முனைவேன் பாடலின் விளக்கம் பணம் படைத்த செல்வர்களின் ஆசை வார்த்தைகளுக்கு மயங்கி அவர்களிடம் தஞ்சம் புக மாட்டேன் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களின் அச்சுறுத்தலுக்கும் அஞ்ச மாட்டேன் உலக உயிர்களிடத்து பாசமும் பற்றும் அதிகமாக வைத்தேன் விருப்பமுடைய பொருள்கள் அனைத்தின் மீதும் பற்றுதல் வைப்பேன் என்னிடம் பொருள் இருந்தால் பிறர் பசியை ஆற்றுவேன் இல்லாவிட்டால் என்னை சார்ந்தவர்களை நாடி அவர்களிடம் பொருள் பெற்று உதவி செய்வேன் மலர்களில் வண்டாக அமர்ந்து அதில் உறிஞ்சும் தேனை ஊர் மக்களுக்கு கொடுப்பேன் முற்காலத்தில் வாழ்ந்த கம்பன் பாரதியார் பாரதிதாசன் ஆகியோர் கூறாமல் விட்டு சென்ற உண்மைகளை உலகத்தாருக்கு சொல்வதற்கு முயற்சி செய்வேன் பாடலின் தொடர்ச்சி புகழ்ந்தால் என்னுடல் புல்லரிக்காது இகழ்ந்தால் என் மனம் இறந்து விடாது வளமார் கவிகள் வாக்கு மூலங்கள் இறந்த பின்னாலே எழுதுக தீர்ப்பு கல்லாய் மரமாய் காடு மேடாக மாறாதிருக்க யான் வன விலங்கு அல்லன் பாடலின் விளக்கம் புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் தன்னை பாதிக்காது என்று கூறுகின்ற கவிஞர் தன்னை பற்றி விமர்சனங்களை தான் இறந்த பின்னர் தன்னுடைய கவிதைகளை ஆராய்ந்து பார்த்த பின் கூற வேண்டும் என்கிறார் கல்லாக மரமாக காடு மேடாக உணர்வற்று இருக்க தான் விலங்கு அல்லன் என்று கூறுகிறார் மரம் என்பது தாவர வகை தாவரங்களுக்கு உணர்வுகள் உண்டு என்று அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபித்துள்ளனர் எனவே இங்கு மரம் என்பதை வெட்டப்பட்ட மரத்துண்டு என கொள்ள வேண்டும் பாடலின் தொடர்ச்சி மாற்றம் எனது மானிட தத்துவம் மாறும் உலகின் மகத்துவம் அறிவேன் எவ்வெவை தீமை எவ்வெவை நன்மை என்பதறிந்து ஏகுமென் சாலை தலைவர் மாறுவர் தர்பார் மாறும் தத்துவம் மட்டுமே அச்சைய பாத்திரம் கொள்வோர் கொள்க குறைப்போர் குறைக்க உள்வாய் வார்த்தை உடம்பு தொடாது நானே தொடக்கம் நானே முடிவு 
நான் உரைப்பதுதான் நாட்டின் சட்டம் பாடலின் விளக்கம் நன்மை தீமைகளை வேறுபாடு அறிந்து உலகின் நடைமுறைக்கு ஏற்ப அதன் தத்துவத்தை அறிந்து செல்வதே எனது வழியாகும் என்று கவிஞர் கூறுகிறார் நாட்டின் தலைவர்கள் ஆட்சி அதிகாரங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அதனால் விதிகளும் சட்டங்களும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் கவிஞன் கூறும் வார்த்தைகள் நிலையானவை என்றும் மாறாதவை இதனை ஏற்போர் மறுப்போர் யாராயிருப்பினும் அவர்களுடைய வார்த்தைகள் தன்னை பாதிக்காது என்று கூறும் கவிஞர் தான் கூறுவதே நாட்டின் சட்டமாகும் என்கிறார் நன்றி